Hello， 大家好，我是阿潮。春天的季节就是吃小笋的季节，好多人炒小笋的时候都是直接下锅炒。今天我就给大家分享一个小技巧，保证这样做出来的小笋非常的鲜嫩又好吃，比饭店里面做的还要香哦。下面一起来了解一下我的制作方法吧。这是我昨天在山上拔回来的小笋。其实我们拔小笋的时候，一定要拔黄土上面的。黄土上面的小笋是比较鲜嫩的。然后把小笋的根部切掉一点，不要了，把它直接放到一个大一点的碗中。因为我们小笋一把一把给它分开了，把绳子去掉就可以了。然后我们加入一勺食用盐。最主要是我们要加点小苏打，再倒满一大碗清水，我们要把竹笋给它清洗一下。小苏打可以软化小笋的韧性，而食用盐有杀菌消毒的作用，能把小笋清洗的非常的干净。大概浸泡十分钟以后，将它清洗干净以后，困水拿出来，放到另外一个大碗里面。接着，我们再倒入清水，再次给它清洗一下，把上面的灰尘和杂质给它完全清洗干净，就差不多了。然后把它拿出来，放到竹筐里面，将它困一下水。接下来，我们要准备一块瘦肉，我们把瘦肉切成薄薄的厚片，片切好以后，再改刀切成肉丝。肉丝我们可以切细一点，不要切得太粗了。再切成肉末就可以了。肉末全部切好以后，装入碗中备用。再准备一些大蒜，给它切成蒜粒。大蒜我们可以多准备一些，蒜香味更加的浓郁。大蒜切好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，也切成薄片，再改刀切成姜丝。切成姜末以后，装入碗中备用。准备几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，装入碗中备用。准备半根大葱，一分为二，二分为四。然后我们把它切成葱花就可以了。葱花切好以后，装入碗中备用。接下来调个料汁，一勺食用盐，再加入一点生抽酱油。一勺蚝油提鲜，八十八粒鸡精，少量的胡椒粉，加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了节省炒菜的时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来把锅中的水烧开，加入一勺食用盐入个底味，再加入几滴食用油，然后我们把小笋放入锅中，给它焯一下水，加点食用油能让小笋更加的光泽，而且它保持翠绿的颜色。这里大概焯水要久一点，要焯水一分钟之后，换水把它捞出来。将它放到凉水里面，将它过凉一下。小笋将它过凉以后，我们困水将它捞出来。捞出来以后放到案板上，我们要把小笋切成小段。这里我们可以切细一点，这样吃起来才过瘾。而且按照我这个方法做出来的小笋是非常的翠绿的，它吃起来非常的鲜嫩。因为春天也是吃小笋的季节。
。小笋全部敲以后，倒入碗中备用。接下来起锅加入少量的食用油，油热之后，把肉末放入锅中，给它翻炒一下，炒出肉末的香味。至少要把肉末给它炒熟。炒熟以后，再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下，把所有的配菜炒出香味来就可以了。炒香以后，我们再把小笋放入锅中，这里我们开大火快速的爆炒，这才是炒小笋最好吃又鲜嫩的做法，因为我们小笋是焯过水的。它是比较容易熟的，翻炒均匀以后，我们再把调好的料汁一起加进来，继续开大火，快速的翻炒一下，翻炒均匀。朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。小粉，我们快速的翻炒均匀，差不多就可以出锅啦。然后我们把它倒入盘中，就可以开吃了。一道鲜嫩、爽滑又好吃的小笋，就这样做好了。这样做出来，下酒、下饭都非常的不错。如果按照我这个方法做出来的小笋，吃起来它也没有麻味，比饭店里面好吃多了。而且这个季节的小笋是最多的，满地都是。如果按照我这个方法，你再也不用去饭店里面吃了。自己在家也能做出饭店的味道。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。